optics and we have completed th three chapters of unit optics we have started the fourth chapter that is known as optical instrument and now we have covered one optical instrument that is simple microscope we have covered in the last class today we are doing the second optical instrument and that is compound microscope students so what is compound microscope क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू हाईली मैग्नीफाई द इमेजेस ऑफ स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज used to highly magnify highly magnify the images of tiny objects so compound microscope is an optical instrument which is used for the highly magnification of tiny objects tiny objects ko highly magnify karne ke liye we use compound microscope so students in the simple microscope we have studied only one lens was there converging lens was there and object was placed very close to the uh, lens that means between optical center and the focus this we have studied in simple microscope हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस लाइक दिस हियर दिस इज द लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस सो दिस वी हैव स्टडीड इन सिंपल माइक्रोस्कोप टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस टू कन्वर्जिंग लेंसेस वन लेंस इज दिस एंड दिस इज अनदर लेंस स्टूडेंट्स this lens is known as objective lens because near to this lens object is placed your object a b is placed in front of this lens and because this lens is close to the object so this lens is known as objective lens objective lens and students this is another lens here v place our eye to see the image of this object so this lens is close to the eye so this lens is known as eyepiece lens eyepiece lens so compound microscope consists of two lenses two converging lenses or you can say two convex lenses one is objective lens and second is eyepiece lens objective lens is placed close to the object so this is known as objective lens eyepiece lens is placed human eye is uh, we place our eye near this lens to see the image of this object so this lens is known as eyepiece lens students you can see here your objective lens is of small aperture and of small focal length last video mein maine aapko bataya tha in order to increase the magnification power of the uh, microscope simple microscope we have to decrease the focal length so in order to decrease the focal length we have to take the aperture of the lens also small so objective lens is of small focal length and small aperture then eyepiece lens is of moderate focal length and large aperture so two lenses objective and eyepiece objective is of small focal length small aperture eyepiece is of moderate focal length and large aperture aap dekh sakte ho now your object ab is placed beyond the focal length aap dekh sakte ho fo is focal length of objective lens so object is placed beyond the focal length focal length se bahar rakha hua hai aapka object ab from this object two rays will travel one ray will go parallel to the principal axis and after uh, refraction from the lens it will pass through focus and go like this second ray from the object will pass through optical center and it will 
uh, go like this and both the rays after coming out of the lens will converge at this point and at this point the image of object AB will be formed. Here you can see that object of uh, image of object AB is inverted. So real inverted and magnified image of this object AB will be formed by objective lens. Students both dhyan se samajna hoga aapko ye. So first lens ne jo image form ki that is A dash B dash. And this is real inverted and magnified image of object AB formed by the objective lens. So objective lens ka kaam ho gaya. Objective lens ne AB image ko kya kar diya? Magnify karke yahan pe image jo hai wo form ho gai hai. Ab students here is another lens that is known as eyepiece lens. Ab is eyepiece lens ke liye this image will act as an object. And further, the final image A double dash B double dash is formed here. So, this image A dash B dash will act as an object for this eyepiece lens. And this distance image, image say optical center the distance is adjusted in such a way that ye jo image hai A dash B dash falls in between the focal length and the optical center. हमने क्या किया है? हम इस lens को क्या कर सकते हैं? Adjust कर सकते हैं. इस ये जो image बनी है, इसको adjust कर सकते हैं. और by the adjustment, a dash b dash, that is the image formed by this lens, falls between the. आप देख सकते हो यहाँ पे. This image is between the optical center of eyepiece and फोकल लेंथ ऑफ दिस आईपीस तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ये इमेज सो दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस एंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस विल बी फॉर्म्ड हियर दीस टू रेस दीस टू रेस कमिंग फ्रॉम द दिस लेंस when we see will not converge here but when we see from this side when we put our eyes at this place we see these two rays appear to come from this point so here the final image of the object a dash b dash will be formed and one ray will be like this and this is the final image of object a b students this image a double dash b double dash is virtual erect and magnified with respect to this because this acts as a object and this acts as image so you can see that this object ke liye jo ye image hai ye virtual hai erect hai and magnified hai but if we look object ke liye dekhe, this is the object and this is the image inverted image with respect to this object this a double dash b double dash is virtual sorry real inverted and magnified but for a dash b dash this image is virtual erect and magnified but this final image is will act as or is real inverted and magnified for the object a dash a b students मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका object था a b उसके लिए ये है final image a double dash और b double dash तो आप देख सकते हो object ऐसे रखा हुआ है image जो है वो आपकी ऐसे form हो रही है तो object के लिए जो ये final image बनी है a double dash b double dash will is real inverted and magnified but आपको पता है इस image के लिए a dash b dash क्या है object की तरह behave कर रहा है तो क्योंकि ये object है और ये image है तो a dash b dash object के लिए ये a double dash b double dash जो image form हुई है वो act करेगी as virtual erect and magnified अब हमें क्या करना है ये तो हमने देख लिया कि compound microscope क्या होता है now we would find out the magnifying power of this compound microscope now we would find the magnifying power 
for the compound microscope and you know magnifying power of the compound microscope is defined as the angle substandard by the final image at the eye to the angle substandard by the object at the eye तो क्या होगा कि जो फाइनल इमेज है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है उन दोनों एंगल्स का रेशियो इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल इमेज द एंगल सबस्टैंडर्ड बाय द फाइनल इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज बीटा एंगल अब हमें क्या देखना है कि वट इज द एंगल फोम बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सपोज दिस ए बी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू दिस पोजिशन सपोज हमने क्या किया ए बी ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके हम यहां ले आए एट दिस पोजिशन कैन आई गिव इट अ नेम ए वन यू कैन सी हियर दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस हाइट आर बोथ द हाइट्स आर इक्वल दैट मीन्स ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे शिफ्ट कर दिया है अब मुझे देखना है कि जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा है क्योंकि दिस हाइट इज इक्वल टू दिस सो जोइन इट टू द ऑप्टिकल सेंटर ठीक है हमने क्या किया इसको ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन कर दिया एंड दिस ऑब्जेक्ट Now making an angle with the optical center C to alpha. So alpha is the angle formed by the object at the eye, and beta is the angle formed by the final image at the optical center. Now we would we have to see the magnifying power is the ratio of angle formed by the final image that means beta to the angle formed by the object at the human eye that means alpha so magnifying power of the compound microscope is beta by alpha and i have told you when angles are small so it would be tangent of beta over tangent of alpha now students you have to find out the value of tangent of beta tangent of beta to find out the this angle we have to take that angle a double dash b double dash and c2 In triangle A double dash B double dash C two tangent of alpha is perpendicular over base. What is perpendicular? A double dash B double dash over base. Base is B double dash C two. B double dash C two. This is tangent of beta. Tangent of alpha. For tangent of alpha, we will take the triangle. This is alpha. एल्फा के लिए हम कौन से ट्रायंगल लेंगे वी विल टेक द ट्रायंगल ए वन बी डबल डैश सी टू इन ट्रायंगल ए वन बी डबल डैश सी टू टेंजेंट ऑफ एल्फा टेंजेंट ऑफ एल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस सो परपेंडिकुलर इज ए वन बी डबल डैश ओवर बी डबल डैश सी टू स्टूडेंट्स This a one b double dash is equal to the a b. So can I replace it by a b? So a b. This is second. I have to find out the ratio of tangent of beta over tangent of alpha. So divide the first equation by second. We would get m is equal to magnifying power of the compound microscope is equal to the a double dash. B double dash over B double dash C two into B double dash C two over A B and students we are left with A double dash B double dash over A B. I hope I'm clear to you. Now I have to multiply this result by A dash B dash and divide also by A dash B dash. Now it would become magnification. Power of compound microscope as a double dash b double dash. हम क्या करते हैं इस a b को यहाँ पे shift कर देते हैं a dash b dash. I hope I'm clear. And a dash b dash के अपोन में a b को shift कर देते हैं. अब देखो students ये क्या बन गया है 
ए डबल डैश ओवर बी डबल डैश ओवर ए बी देखो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है ए बी ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट है सो कैन आई राइट ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू द ये क्या है आपके पास इसको मैं लिख सकती हूं मैग्निफिकेशन पावर फोर आई पीस कैन आई राइट ए डबल डैश बी डबल डैश दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सो कैन आई राइट आपको पता है मैग्निफिकेशन इज बी बाई यू बी आपके पास ए डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ये फाइनल इमेज है और इस इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश इसका रेशो इज नोन एज मैग्निफिकेशन बट दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस एंड दिस ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश अपोन में ए बी दैट मीन्स ये ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन फॉर विच लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये इस लेंस ने फॉर्म की है और इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट है तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश आपके क्या है इमेज तो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव so can i write m o so this can be replaced as m e into m o magnification for i p s and magnification for objective i hope i'm clear to you okay now magnification for i p s this is magnification for i p s this is your i p s lens and students in the simple microscope we have studied this case when your object was placed between optical center and the focus of the lens in that case jo magnification hamare paas aaya tha that was the magnification for the eyepiece lens and in that case jo magnification for eyepiece lens aaya tha that was 1 plus d by f ye hamare paas aaya tha so can i replace m e by 1 plus d by f so ab hum isko yahan se rub kar dete hain and m is equal to m e ko hum replace kar dete hain 1 plus d by f and m o that means magnification for objective hame kya karna hai find out karna hai students ab aapko pata hai हमें एम ओ फाइंड आउट करना है दैट मीन्स मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस और अभी हमने देखा जो एम ओ आया था हमारे पास दैट वॉज ए डैश बी डैश ओवर ए बी कैन आई राइट ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सी वन लिख सकती हूँ ए डैश बी डैश इज द दिस डिस्टेंस दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ वी ओ That means image distance from the optical center. Can I write this as V O? Image distance from the optical center. A B. What is A B? A B is the height of the object from the optical center. That means can I replace this A B by U O? Can I write? So this is U O and U O जो होगा वो होगा आपका minus. सो एम ओ की जगह हम ये वैल्यू क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे एंड मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नोन एज गिवन एज वी नोट बाय यू नोट इन टू वन प्लस डी बाय एफ आई होप स्टूडेंट्स अप टू नाउ आई एम क्लियर टू यू नाउ अब हमें क्या करना है ये आप देख सकते हो जो ए डबल डैश बी डबल डैश जो आपकी इमेज फाइनल इमेज जो बनी थी दिस इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो ये आपका आईपीस लेंस था उस आईपीस लेंस के ऊपर जितने डिस्टेंस पे ये इमेज बनी थी दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और हमने जो केस किया था माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप का उसमें भी वही किया था कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही थी दैट वाज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 
अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने होंगे और वो अप्रोक्सीमेशन क्या होंगे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझना ये देखो जो ये यूनोट है इज वेरी क्लोज और वी कैन से रफली क्लोज टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस सो कैन आई रिप्लेस यू ओ बाई एफ ओ दैट मीन्स यू ओ बाई दिस इज फोकस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर सो कैन आई रिप्लेस यू ओ बाई एफ ओ दैट मीन्स फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस आई होप आम क्लियर दिस यू ओ इज वेरी क्लोज टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिनोटेड बाई एफ ओ सो दिस यू ओ इज वेरी क्लोज टू द फोकल लेंथ और रफली क्लोज टू द फोकल लेंथ सो यू ओ को हम रिप्लेस कर देंगे एफ ओ से अब बात करते हैं किसकी वी ओ की वी ओ क्या है स्टूडेंट्स वी ओ है आपका इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सीवन ठीक है कैन आई राइट कि ये जो वी ओ है दैट इज वेरी क्लोज टू द डिस्टेंस सीवन सी टू दिस वी ओ इज वेरी क्लोज टू द सीवन सी टू सीवन सी टू एंड सीवन सी टू इज स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब जिसके ऊपर हमने इन दोनों लेंसेस को क्या कर रखा है माउंट कर रखा है सो सी वन सी टू इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब जिसके ऊपर हमने ये आपने दोनों लेंसेस का को एडजस्ट किया हुआ है सो वी ओ इज वेरी क्लोज टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब सो स्टूडेंट्स कैन आई राइट एम एस वी ओ ओवर यू ओ अब हमने क्या ले लिया इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मोडुलस ले लिया तो माइनस साइन यहां से चला गया है वन प्लस डी बाई एफ क्लियर और आप इसको डी बाई एफ ई भी लिख सकते हो ठीक है दिस इज मैग्निफिकेशन नाउ चेंज यू ओ एंड वी ओ बाई एफ ओ एंड एल सो वी यू वुड गेट एम इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ so students this is the magnification या magnifying power of the compound microscope that is equal to the l over f o l over f o into वन plus d by f e अब हमें एक छोटा सा और यहां पर चेंज करना है और वो क्या है देखो आपको पता है हमें चाहिए ये डिस्टेंस वी ओ हमें चाहिए ये रेशो वी ओ बाई यू ओ यू नो बाई लेंस फॉर्मूला वन बाई वी नोट माइनस वन बाई यू नोट इज इक्वल टू वन बाई एफ नोट कैन आई राइट अगर मैं दोनों तरफ वी नोट से मल्टीप्लाई कर दू या वी ओ से मल्टीप्लाई कर दू तो वी ओ बाई वी ओ माइनस वी ओ बाई यू ओ एंड दिस इज इक्वल टू वी ओ बाई क्लियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वन माइनस वी ओ बाई यू ओ एंड दिस इज इक्वल टू वी ओ बाई एफ ओ आम क्लियर आई वोट वी ओ बाई यू ओ क्या होगा वी ओ वी फॉर ऑब्जेक्टिव ओवर यू फॉर ऑब्जेक्टिव इज गिवन एज वन माइनस वी ओ बाई एफ ओ आई होप स्टूडेंट्स आम क्लियर टू यू सो फाइनली आई कैन राइट एम इज इक्वल टू वीओ बाई वीओ बाई यू ओ कैन बी रिप्लेस एज वन माइनस वीओ ओवर एफ ओ इन टू वन प्लस डी बाई एफ ई सो दिस इज द मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सो आई होप स्टूडेंट्स आम क्लियर टू यू नाउ वन लास्ट स्टेटमेंट M is equal to वन minus वी ओ ओवर एफ ओ इन टू वन प्लस डी बाई एफ ई स्टूडेंट्स वेन द इमेज हियर दिस इज द केस वेन द इमेज फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इफ दिस इमेज अगर ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म ना होके इन्फिनिटी पे फॉर्म हो इफ द इमेज इफ द 
image if the final image स्टूडेंट्स मैं इस फाइनल इमेज की बात कर रही हूं इफ द फाइनल इमेज इज फोम्ड एट इंफिनिटी फोम्ड एट इंफिनिटी एंड स्टूडेंट्स वेन द इमेज इज फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो हमें नॉर्मल जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रही है अगर ये यहां ना मिलके अगर इंफिनिटी पे फोम हो उस केस को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स और उस केस में जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो कैसे चेंज होगी वो चेंज होगी एम जो होगा आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फोम्ड एट इंफिनिटी उस केस में जो आपका एम ई होगा कैन आई राइट एम ई इन टू एम ओ तो जो आपका एम ई होगा वो होगा डी बाई एफ ई और जो आपका एम ओ होगा वो होगा आपका वी नोट बाई माइनस ऑफ यू नोट जो हमने शुरू में किया था ठीक है सो दिस इज द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेन इमेज इज फोम्ड एट इंफिनिटी अब हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं एम इज इक्वल टू वी नोट को हम चेंज कर सकते हैं किससे एल से और यू नोट को हम चेंज कर सकते हैं किससे एफ ओ से एंड दिस इज डी बाई एफ सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेन द इमेज इज फोम एट द इन्फिनिटी एंड वेन इमेज इज फोम एट द इन्फिनिटी दैट इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट सो so स्टूडेंट्स एक चीज जो मैं यहां से आपको समझाना चाहती हूं वो ये है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म करे वो कैसी हो इरेक्ट uh, इमेज हो आपके पास मैग्नीफाइड इमेज हो तो उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर को क्या करना है हम चाहते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसकी मैग्नीफाइंग पावर शुड बी लार्ज तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो आप देख रहे हो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ तो जो दोनों हमने फोक, आपके जो लेंसेज लिए हैं ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल एज आईपीएस लेंस उनकी स्टूडेंट्स फोकल लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी स्मॉल फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी ताकि हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या करे इंक्रीज करे सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप योर एफ ओ एफ ओ मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस शुड बी स्मॉल सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप थैंक यू